Okay, sehen wir uns verschiedene Branching-Strategien an. Eine Strategie ist Branch je Release. Oder vielleicht vorher, was ist überhaupt ein Branch? Also, wir haben hier verschiedene Commits. Einen, in diesem Fall zwei. Und das ist der sogenannte Master Branch. Ja, der Master, das ist da, wo alles sozusagen zusammenkommt. Der Chef unter den Branches. Gut, also das ist der Master Branch. Und was wir jetzt machen, eben mehrere Commits auf diesem Master Branch. Ja, jeder Commit ist hier als so eine Kugel dargestellt. Und während der Entwicklung kommen hier einige Commits zusammen. Also immer wieder, jedes Mal, wenn ein Feature entwickelt wurde, ein Bugfix gemacht wurde, wie auch immer, sollte ja möglichst committed werden. Ja, und hier kommen die Commits nacheinander in diesem Master Branch. Okay, wie ist jetzt eine Release-Strategie zum Beispiel? Man kann jetzt hergehen und sagen, okay, ähm, ich mache hier ein Release der Version 1. Die ist jetzt fertig, mit diesem Commit ist sie fertig geworden. Jetzt mache ich einen eigenen Entwicklungszweig auf äh, und diesen nenne ich Release 1. Das heißt, sozusagen dieser Commit wird wegkopiert als Release. Kann man sich zumindest so vorstellen. Man kann auch sagen, er bekommt ein Marshall, ähm, in diesem Fall einen Rotes, wo eben drauf steht, okay, das ist die Version 1. Dieser Entwicklungsstand, genau dieser Stand ist Version 1. Und dieser Release wird sozusagen weggesichert. Währenddessen wird wieder fleißig am Master Branch weiterentwickelt für die nächste Version. Ja, Feature über Feature kommen in den Master Branch rein. Was ist jetzt, wenn wir online einen Bug haben? Was ist, wenn wir einen Bug haben? Dieser gehört gefixt. Wenn wir einen Hotfix brauchen. Gut, wenn wir gar keine Versionsverwaltung haben, dann hilft es nicht. Dann müssen wir warten, bis die Version 2 komplett fertig ist. Denn wir haben ja tendenziell schon einige Features entwickelt und haben jetzt ein Riesenproblem, weil wir das Bugfix nicht online stellen können. In diesem Fall, wenn wir aber Version 1 weggebranched haben, dann können wir in dieser Version 1 einen Hotfix machen. Und diesen Hotfix können wir auch publizieren. Das heißt, wir können von der Version 1 die gefixte Version jetzt auch zur Verfügung stellen. Wir müssen nicht irgendwie wieder versuchen, bereits implementierte Features irgendwie rauszunehmen, was ohnehin dann nur schlecht bis gar nicht funktioniert. Ähm ja, und wenn wir diesen Hotfix gemacht haben, dann können wir diesen Hotfix auch wieder zurück mergen. Wir können einen Merge machen, nicht nur zwischen zwei Entwicklern und der Entwicklungsstände, sondern auch zwischen so Branches, die gemacht wurden. Also vom Master wurde ein Entwicklungszweig weggebranched. Branch heißt hier übersetzt Zweig. In diesem wird dann auch unter Umständen weiterentwickelt und dann sollen die Änderungen wieder in den Master reinkommen. Denn natürlich wollen wir den Hotfix ja in der nächsten Version nicht wieder ausliefern. Wir wollen, dass dieser Hotfix ja auch wieder reinkommt in den Master Branch, sonst hätten wir ihn bei Version 2 ja wieder. Gut, wenn wir jetzt weiterentwickeln, weiterentwickeln, kommen wir irgendwann zum Stand, wo wir sagen, okay, das ist Version 2 und auch hier können wieder einzelne Hotfixes gemacht werden. Und diese können auch jederzeit wieder zurückgemerged werden. Also, wir machen einen Branch je Release. Die Bugfixes machen wir in diesem Release Branch drinnen und die Weiterentwicklung passiert im Master Branch. Das ist mal die Variante, wie wir einen Branch je Release haben oder so. Branches je Release von der Strategie, von der Idee her. Aber es ist natürlich nicht die einzige Variante. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.